अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा सेलुलर एजिंग ओके सेलुलर एजिंग वेन वी से सेल हैज एज क्या मतलब हुआ इसका सेल हैज एज मतलब सेल हैज गॉन ओल्ड तो बेसिक रीजन ऑफ एजिंग क्या होगा फैक्टर्स फैक्टर्स कॉजिंग एजिंग क्या क्या होगा पहला इट विल बी फ्री रेडिकल इंजरी फर्स्ट रीजन फ्री रेडिकल इंजरी सेकेंड रीजन इफ देर इज अ म्यूटेशन इफ देर इज अ प्रोटीन मिसफोल्डिंग है ना अच्छा इसके अलावा सोचो ये तो पैथोलॉजिकल कॉज है ना सेल नॉर्मली भी एज करेगा सेल नॉर्मली भी ऑल्सो एज एंड दैट नॉर्मल एजिंग विल बी ड्यू टू रिपीटेड डिविजन उसे नाम देते हैं द डिफेक्टिव न्यूट्रिय सेंसिंग और सेलर सेनेसेंस और सेलर सेनेसेंस अब सेनेसेंस का बेसिक लॉजिक ये कहता है दिस वन कि वेन एवर अ क्रोमोजोम विच हैज टेलोमियर एट द एंड्स ये टेलोमियर है ना टेलोमियर जब भी इट विल रेप्लीकेट द लेंथ ऑफ टेलोमियर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस एंड आफ्टर मल्टीपल डिविजन इट विल बी लॉस्ट तो बेसिकली ये देखा गया कि सोमैटिक सेल डिवाइड्स अराउंड 60 टू 80 टाइम्स ये नॉर्मली देखा गया कि कोई भी सोमैटिक सेल अराउंड 60 टू 80 टाइम्स डिवाइड करेगा उसके बाद रुक जाएगा इट वोट डिवाइड एनी फर्दर आफ्टर दैट इट विल नॉट डिवाइड एनी फर्दर तो वो रुक जाएगा डिवाइड करना ठीक है दिस एंटायर थ्योरी वॉज गिवन बाई हेफ्लिक तो वी कॉल दिस हेफ्लिक लिमिट वी कॉल दिस हेफ्लिक लिमिट because he flick gave this entire theory and the when the chromosome has lost here cell will reach senescence matlab will not divide any further theek hai what the senescence means it will stop dividing it will stop dividing so this is a permanent state after which or beyond which a cell does not replicate dhyan rakhna इसके बाद सेल रेप्लीकेशन नहीं होगा तो वेरियस स्टडीज आर डन एस टू वॉट इज द इश्यू बिहाइंड दिस क्यों ऐसा हो रहा है तो ये देखा गया कि सपोज एक सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है दिस इज डीएनए सो सेल जो है डीएनए वो रेप्लीकेशन कब करता है रेप्लीकेशन तब करता है वेन ग्लूकोज कैन एंटर अ सेल ग्लूकोज एंट्री इन सेल इट एक्टिवेट्स आई जी एफ वन इट एक्टिवेट्स आई जी एफ वन इट एक्टिवेट्स आई जी एफ वन आई जी एफ वन स्टैंड फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन इज आई जी एफ वन आई जी एफ वन से यह डीएनए रेप्लीकेट करता है आई जी एफ वन से डीएनए रेप्लीकेट्स आई जी एफ वन से डी एन ए रेप्लीकेट्स अब सुनो अगर डी एन ए रेप्लीकेट करेगा तो क्रोमोजोन छोटा होगा एंड अल्टीमेटली विल बी लॉस्ट दैट मीन्स वॉट इज कॉजिंग वॉट इज कॉजिंग अ सेल टू रेप्लीकेट एंट्री ऑफ ग्लूकोज ठीक है ना अच्छा बिकॉज ऑफ इस थ्योरी इट वॉज कॉल्ड एज डिफेक्टिव न्यूट्रिय सेंसिंग बार बार न्यूट्रिशन जा रहा है सेल रेप्लीकेट कर रहा है एंड इज गोइंग टू सेन सेंस so question was how to delay cellular aging aging ko avoid karna wo to kisi ke bas ki baat nahi no one can do this so how can we delay cellular aging socho obviously glucose ko reset karo so one of the <coughs> golden way of doing this is calorie restriction simple kam khao meetha bolo kehte na ईट लेस एंड से स्वीट कम खाओ मीठा बोलो अगर खाओगे कम ग्लूकोज कम एंटर करेगा सेल के अंदर 
when less glucose entering, less activation of IGF-1, less cell division, and you can obviously delay the aging process. First, a logical explanation. A second is activation of this unique compound called as sirtuins. What is sirtuin? Sirtuin is something which actually help kar hai bahut sari cheezon mein. Sirtuin is a protein. Pehle aapka protein. It's a NAD type protein. It is coded by a gene called as SIRT SIRT6. It is coded by a gene called as SIRT6. It is coded by a gene called as SIRT6. Ab SIRT6 mein kya hota hai dekho. What happens in SIRT6? Certain ka function kya hai? Pahla. A. It will decrease the glucose requirement. Pahla. Decrease the requirement of glucose to a cell. B. Increase cell repair. C. Decrease apoptosis. And D. It also controls the telomerase. Controls my mother by activate career telomerase. Ko. Okay. It activates telomerase. Now, listen. अगर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ही कम है तो सेल विल डिवाइड लेस इंक्रीज रिपेयर डिक्रीज अ प्रोसेस एंड एक्टिवेट टीलोमरेस टीलोमरेस क्या करता है इट विल मेंटेन एंड सम टाइम विल आल्सो इंक्रीज द टीलोमियर लेंथ ओके इट विल एक्टिवेट एंड सम टाइम्स इंक्रीज और मेंटेन द लेंथ ऑफ टीलोमियर द लेंथ ऑफ टीलोमियर ये काम किसका ऑल डन बाय सर्टोइंस अब सर्टोइन इज सच अ यूनिक कंपाउंड दिस विल श्योरली हेल्प इन डिलेइंग एजिंग प्रोसेस सर्टोइन कंटेनिंग पिल्स दवाइयां अवेलेबल नहीं होती द ओनली वे टू एक्टिवेट सर्टोइन हर सेल के अंदर सर्टोइन है हर सेल के अंदर सर्टोइन है इसको एक्टिवेट करने के लिए रेड वाइन इज अ कंपाउंड यस सही सुना आपने सही देख रहे हो रेड वाइन तो रेड वाइन में ये देखा गया कि रेड वाइन कैन एक्टिवेट सर्टोइन एंड द मोमेंट अ पर्सन इज एक्टिवेटिंग सर्टोइन ही श्योरली एंड श्योरली अवॉइडिंग द और डिलेइंग द एजिंग प्रोसेस सर रेड वाइन इतना अच्छा है आपने सुना होगा बहुत बार कि लॉट ऑफ पीपल प्रेज प्रेज रेड वाइन रेड वाइन में ये है वो है इट हैज दिस पोटेंशियल दैट पोटेंशियल फल रखना सो मेनी थिंग्स But before you advise someone to take red wine, you must advise them one more thing: that red wine has forty-eight percent alcohol. Forty-eight percent alcohol, maximum in all alcoholic beverages. So obviously, person को aging करना ही नहीं है because glucose, sorry, जो liver है वो तो age कर गया. So the better way of delaying aging is not the certain surely is restriction of calorie. कम खाओ, मीठा बोलो, and surely will delay aging process. Lot of us we do fasting. जैसे अभी रमजान चल रहा था इसमें एजिंग अवॉइड करने का अच्छा लॉजिक है फास्टिंग यू सी वी ऑल्सो फास्ट ऑन सम ऑफ द डेज ऑफ द वीक वाई ये वन इज टू गेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड श्योरली टू गेट अ गुड हजब एंड वाइफ बट वॉट इज द बेसिक रीजन सबसे बेसिक रीजन क्या है कि दैट वी कैन डिले द एजिंग प्रोसेस एंड कैन लिव हैप्पी एवर आफ्टर सो दिस वॉट इज अबाउट द सेलर एजिंग ओके